हेलो एवरी वन वन अगेन वेलकम टू आर चैनल मैक्सिल स्टडी हो ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर विथ अनदर टॉपिक दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल ऑफ ओरोग्राफिक टाइप ठीक है ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है और क्या चीजें हैं जो उसे कन्वेंशनल रेनफॉल से उसे डिफर करता है ठीक है सो जब हमने कन्वेंशनल रेनफॉल देखा तो वहाँ पर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी वैसे यहाँ पर भी मैंने आपको मेंशन किया है देखो आप एटमोस्फेरिक लेवल वन ए वन डिनोट कर रहा है एटमोस्फेरिक लेवल वन को ठीक है ए टू जो है वो डिनोट कर रहा है एटमोस्फेरिक लेवल टू को ठीक है सो कन्वेंशनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल में जो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो क्या है मूवमेंट ऑफ द विंड क्या है मूवमेंट ऑफ द विंड ठीक है यानी कि जो विंड जो है जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल में आप लोगों ने देखा जो विंड की जो मूवमेंट था मूवमेंट ऑफ द विंड था वो कैसे था वो अपवर्ड था ठीक है यानी कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे जिसके वजह से क्लाउड एटमोस्फेरिक लेवल वन से एटमोस्फेरिक लेवल टू पे जा रहा था ठीक है डायरेक्टली और वो एटमोस्फेरिक लेवल चेंज करने की वजह से यहां हो क्या रहा था कि कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा था और रेनफॉल अकर हो रहा था बट अब यहां पर होता क्या है कि जैसे हम जब हम बात करते हैं ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल की तो यहां पर जो मूवमेंट ऑफ द विंड है वो यहां पर वर्टिकल होने के बदले वो यहां पर हॉरिजॉन्टल है ठीक है ये एरो शो कर रहा है कि विंड का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसा है हॉरिजोंटल है यानी कि विंड यहां पर जो फ्लो हो रहे हैं वो हॉरिजोंटल फ्लो हो रहा है Because of the horizontal movement of the wind, because of the horizontal flow of the wind, यहां के जो clouds है वो क्या कर रहे हैं ये instead of ये flow करना uh, vertical flow करने के बदले ये flow कर रहे हैं horizontal. और atmospheric level वन पे ही इनका movement जो है वो चालू है जैसे आपने देखा कि जितने कन्वेंशनल रेनफॉल में आपने देखा कि क्लाउड प्रेसिपिटेशन कब करता है क्लाउड सैचुरेशन कब करेगा जब मॉइस्चर जब वेपर्स जो होंगे वो वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस और वो कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे एटमोस्फेरिक लेवल टू या एटमोस्फेरिक लेवल थ्री पे होता है बट जब यहां पर आप देखोगे तो एटमोस्फेरिक लेवल वन पे क्लाउड मूवमेंट कर रहा है ठीक है और वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो जब यहां पर क्लाउड एटमोस्फेरिक लेवल वन पे है तो यहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हो रहा ठीक है सो क्लाउड क्या कर रहा है ये वेपर्स को होल्ड करके क्लाउड एटमोस्फेरिक लेवल वन पे फ्लो कर रहा है ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल का जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि यहां के प्रेसिपिटेशन ऐसे प्रेसिपिटेशन होते हैं जो हमारे कोई बैरियर या कोई ऑब्स्टिकल की वजह से होता है यानी आप देख सकते हो यहां पर मैंने माउंटेन बनाया है ठीक है माउंटेन और जो होते हैं वो क्या करते हैं विंड के लिए बैरियर बनता है ऑब्स्टिकल बनता है पहली बात विंड के लिए बैरियर और ऑब्स्टिकल क्या क्या हो सकते हैं विंड के लिए बैरियर और ऑब्स्टिकल हो सकता है बिल्डिंग ठीक है बिल्डिंग्स जो होंगे वो विंड के लिए ऑब्स्टिकल हो सकते हैं वो बैरियर हो सकते हैं देन विंड के लिए uh, बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स हायर एलिवेटेड पार्ट वो बैरियर बन सकते हैं वो ऑब्स्टिकल बन सकते हैं ठीक है तो ये सारे विंड के बैरियर है अब यहां पर हो क्या रहा है कि जब एटमोस्फेरिक लेवल वन पे क्लाउड मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो हो क्या रहा है कि वहां पर वो ऑब्स्टिकल यानी कि माउंटेन से बैरियर उस माउंटेन उसके लिए बैरियर बन रहा है और क्लाउड यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट होकर यहां पर क्लाउड फंस रहा है ठीक है अब होगा क्या कि जब एटमोस्फेरिक लेवल वन पे क्लाउड को कोई बैरियर मिलेगा यानी कि माउंटेन ये जो माउंटेन है ये क्लाउड के लिए बैरियर बन रहा है तो विंड फ्लो होकर क्लाउड क्लाउड जो है वो फ्लो होकर माउंटेन तक पहुंचेगा और माउंटेन पे पहुंचने के बाद क्लाउड क्या करेगा क्लाउड इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल क्लाउड विल स्टार्ट फ्लोइंग वर्टिकली ठीक है वो क्या करेंगे वर्टिकल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे अलोंग विद द स्लोप ऑफ द माउंटेन ठीक है अलोंग विद द स्लोप ऑफ द माउंटेन क्लाउड भी क्या होगा ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अब क्लाउड जब ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो वो एटमोस्फेरिक लेवल वन से कहा चले जाएंगे वो चले जाएंगे एटमोस्फेरिक लेवल टू पे 
ठीक है जैसे ही वो एटमोस्फेरिक लेवल टू पे आएंगे अगेन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेरिक लेवल इज लेस एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेरिक लेवल वन ठीक है सिंस टेम्परेचर एट एटमोस्फेरिक लेवल वन इज हायर इवापरेशन टेक प्लेस एंड द वाइस वर्सा सिंस एटमोस्फियर सिंस द टेम्परेचर इन द एटमोस्फेरिक लेवल टू इज लो कंडेंसेशन विल टेक प्लेस ठीक है यहां पर क्या होगा टेम्परेचर लो होने की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो क्लाउड जो एटमोस्फेरिक लेवल वन से टू पे आया ठीक है वो क्या हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा कंडेंस यानी कि जो अगेन जो गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें लिक्विड में ये सारे ड्रॉपलेट्स हैं ठीक है थीके? और वो लिक्विड को होल्ड करके रखेगा कब तक जब तक उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वॉट इज एम एच सी एम एच सी इज नथिंग बट अ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी सो so, ये जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है ये जब तब तक होल्ड करके रखेगा और बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्लाउड की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि बरसात होनी चालू हो जाएगी ठीक है सो यहां पर अगेन प्रेसिपिटेशन हुआ प्रेसिपिटेशन अकर्ड ठीक है बट कैसे हुआ इनडिरेक्टली हुआ क्लाउड जब फ्लो हो रहा था एटमोस्फेरिक लेवल वन पे तो वो वो आ, वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाला था बट ड्यू टू ऑब्स्टिकल और ड्यू टू बैरियर ठीक है द क्लाउड्स इनडायरेक्टली टर्न इन टू एटमोस्पिरिक लेवल टू ठीक है द क्लाउड्स इनडायरेक्टली ट्रेवल टू द एटमोस्पिरिक लेवल टू ठीक है एंड वेन इट ट्रेवल टू द एटमोस्पिरिक लेवल टू कंडेंसेशन प्रेसिस टेक प्लेस एंड द क्लाउड स्टार्टेड सैचुरेटिंग ठीक है सैचुरेशन यानी कि बरसात होना ठीक है सैचुरेशन होना पानी छोड़ देना तो यहां पर हुआ सो so, कब ये जो टाइप ऑफ ओरोग्राफी ये जो टाइप ऑफ रेनफॉल होता है अगेन रेनफॉल हो रहा है बट ये कैसा टाइप का रेनफॉल है इट्स अ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल मींस रेनफॉल अकर्स ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल याद रखो सिंपल वर्ड में रेनफॉल अकर्स ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ठीक है सो यहां पर एक रेन शेडो एरिया में यहां पर मैंने लिखा है व्हाट इज रेन शेडो एरिया रेन शेडो यानी कि बरसात होने वाली थी बट बरसात नहीं हुई यानी कि क्लाउड्स जब एटमोस्फेरिक लेवल वन पे थे तो इनके अंदर मॉइस्चर था है ना यहां लिखा है मैंने मॉइस्चर लेडन क्लाउड यानी मॉइस्चर को जो होल्ड करके रखा है इनके पास मॉइस्चर था ये बरसात कर सकते थे बट क्या हुआ यहां पर बरसात नहीं हुआ बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेट ठीक है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स ठीक है बिकॉज ये एटमोस्फेरिक लेवल वन पे थे और जब ये एटमोस्फेरिक लेवल टू पे चले गए तो बरसात हो गई तो जिस पर्टिकुलर पार्ट में बरसात नहीं हुई सिर्फ बरसात का शेडो आया उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे रेन शेडो एरिया क्या बोलोगे रेन शेडो एरिया याद रखना है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट ईयर में जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये रेन शेडो एरिया प्रेसिपिटेशन ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ये वर्ड्स वहां पर भी आएंगे तो आपको ये कोई भी एक्सप्लेन करेगा नहीं ठीक है तो यहां पर भी जैसे हमने कन्वेंशनल में दो चीजें देखा कन्वेंशनल रेनफॉल में हमने दो चीजें क्या देखी इवापरेशन हुआ वहां पर ठीक है इवापरेशन होने के बाद वहां कंडेंसेशन हुआ और देन सैचुरेशन हुआ सिमिलरली यहां पर ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल में भी हमारा क्या हुआ इवापरेशन हुआ कंडेंसेशन हुआ और सैचुरेशन हुआ ठीक है ये तीनों चीजें दोनों चीजें सेम बट यहां पर कैसे हुआ डायरेक्टली हुआ ठीक है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल यहां पे क्या ऐसा हुआ इनडायरेक्टली हुआ ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स समझ में आ रहा है ये है डिफरेंस बिटवीन दी ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल एंड डिफरेंस बिटवीन दी कन्वेंशनल रेनफॉल अब आपको करना क्या है कि आपको इसका नोट्स बनाना है ये जैसे फिगर दिया है ये फिगर बनाओ ठीक है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो इफ एनी डाउट्स ठीक है रिगार्डिंग द कन्वेंशनल रेनफॉल और रिगार्डिंग द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल प्लीज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन आई आई विल मेक श्योर डेट आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक ठीक है सो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द साइक्लॉनिक रेनफॉल विच इज द लास्ट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑफ लास्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज अ रेनफॉल ठीक है सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू